हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी की रेसिपी यूँ तो ये खिचड़ी जो है व्रत और उपवास में खा जाता है लेकिन आप इसको कभी भी बना सकते हो जब भी आपका हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करे तभी आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत जल्दी बन तैयार हो जाती है तो इसके लिए मैंने साबुदाने को जो है वो रात में ही भिगो के रख दिया था और जो भी मुझे चाहिए वो सब मैंने पहले से ही तैयारी करके रखा है जैसे कि पीनट हो गया आलू हो गया टमाटर हो गया ऑनियन हो गया हरी मिर्च और धनिया का पत्ता और कड़ी पत्ता वो सबको मैंने पहले से ही तैयारी करके रखा है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने ले लिया है कढ़ाई उसमें मैंने डाल दिया है तेल तो साबुदाना की खिचड़ी जो होता है वो तो बनाते टाइम थोड़ा सा चिपकता है तो अगर आप नॉनस्टिक का कढ़ाई या फिर हैवी बॉटम वाला कुछ कढ़ाई यूज़ करते तो उसके लिए अच्छा रहेगा तो ये देखिए मैंने तेल गरम होते ही उसमें डाल दिया था पीनट्स और ज़ीरा तो पीनट्स को हमको थोड़ा सा भूनना है पाँच से छः मिनट भूनने के बाद मैंने डाल दिया है एक ऑनियन अगर आप व्रत और उपवास में बनाते हैं तो ऑनियन को स्किप कीजिए और इसको अच्छे से घी में या फिर जो भी आप तेल अच्छे उपवास में खाते हैं उसी में आपको आप इसको पकाइए तो ऑनियन को मैंने डाल दिया ऑनियन को मैंने बारीक बारीक चॉप नहीं किया है उसको मैंने मीडियम साइज का चॉप किया था वो डाल दिया है और जब तक कि वो पिंकिस कलर का ना हो जाए तब तक हमें उसको भूनना है भून लिया और उसके बाद मैंने इधर ले लिया है एक आलू उसको डाल दिया है और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया था ये सब को डाल के मैं उसको अच्छे से भून लूँगी इधर आप अगर बॉईल आलू यूज़ करते तो आपकी खिचड़ी और भी जल्दी बन तैयार हो जाएगी लेकिन मैंने कच्चे आलू को ही बारीक बारीक काट के यूज़ किया है तो आलू डालने के बाद मैंने उस पर डाला था थोड़ा सा हल्दी एकदम एक पिंच हल्दी डाला था वो डाल के मिक्स करके अच्छे से उसको रख दिया और ये देखिए साबुदाना एकदम खिला खिला हुआ है इसको आप जब भी भिगाए साबुदाने को जितना साबुदाना है उतना ही पानी दीजिए तो फिर आपका साबुदाना जो वो खिला खिला बन के आएगा तो अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर चिपचिपाहट आ जाएगा साबुदाना में जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो ये देखिए हमारा आलू जो है वो आधा पक चुका था तभी मैंने डाल दिया एक टमाटर उसको भी मैंने छोटा छोटा नहीं बारीक बारीक मीडियम मीडियम साइज में काट के रखा था वो डाल दिया है और जैसे कि हमें से टमाटर डालने के बाद मैं डाल दूँगी उसमें नमक और उसको अच्छे से चलाऊंगी और उसको ढक दूंगी जब तक कि जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और जो आलू है वो पूरी तरीके से पक ना जाए तब तक हमें ढक के उसको रखना है तो ये देखिए अभी मैं चेक कर लूँगी ये देखिए आलू हमारा पक चुका है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है अब बारी है साबुदाने की तो अभी हम इसमें डाल देंगे साबुदाना और हरे धनिया का पत्ता जिसको मैंने अच्छे से धो के काट के रखा था वो हम डाल देंगे इसमें धनिया का पत्ता ये देखिए मैंने डाल दिया और इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि जो हमारा जो आलू ऑनियन टमाटर है मसाला और ये साबुदाना अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आँच करके इसको छोड़ देंगे तो अभी आपको पता किसे जब आप जान पाओगे कि साबुदाना कैसे पक चुका है तो इसका एक ट्रिक है ये आप देख सकते हैं जो भी हम मिक्स करें साबुदाना एकदम वाइट वाइट दिख रहा है अभी इसको आप पाँच मिनट ढक के छोड़ देंगे तभी हम निकालेंगे तो साबुदाना एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि साबुदाना जो है हमारा बिल्कुल तैयार है तो इसको मैं फाइनल प्रोसेस में डाल दूँगी एक नींबू एक अखा नींबू जो होता है उसको मैं निचोड़ लूँगी अगर आप बड़ा नींबू यूज़ कर रहे तो खट्टे का ध्यान रखते हुए आप यूज़ कर सकते हैं तो नींबू को मैंने इधर देखिए निचोड़ लिया है एकदम अच्छे से और इसको फिर से मैं एक स्टर दे दूंगी और बस हमारा साबुदाना की जो खिचड़ी है वो बनके एकदम तैयार है तो ये देखिए बन गया है एकदम और देख पा रहे होंगे आप लोग साबुदाना जो है एक, वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए थैंक यू